there are two inductors having inductance L1 and L2. Mane acta inductor as a So it has a resistance L1. Another inductor is present like this one. It has an inductor L2. So it has series a connect hole. So if it is series, the like token induction to which L1 plus L2. So that is the question number one. Page is question number 10. Anisha? Have you got it? Yes, sir. Arakta dek L equivalent erom bolne se jodi parallel hai, ita achhi series hai hoye. Aur if it is parallel, taale jinish te erom hum hai. In that case, it will be L1 into L2 divided by L1 plus L2. So this is the way we can find out these things. Ita achhi total jinish te bar bar process. Okay. So ita galo ekta. Next question, question number 24. So in the question number 24, it is mentioned resistance R in the circuit of a figure shown is decreased. What will be the direction of the induced current in circuit B? Suppose circuit A is given over here. So you can act a resistance such a connect. It actually at a rheostat. So in that particular case, you can be at a sale as so in that cell, can be current judge. So this is the way the current is moving like this. So you can add a figure there, this figure is A. I can take a figure now, suppose this is another figure. So in this particular figure, suppose it a B there, I So for a key bullet, J resistance in circuit A in the figure shown is decreased. When if the if resistance R in the circuit A of the figure shown is decreased, then what will be the direction of the induced current in B? So it out A circuit, A circuit or it out B circuit. So this is my B circuit and this is my A circuit. So obviously current but judi resistance step omega. Tale shaket namrajani V is equal to eta judi e hoy tali we can say e is equal to I into R. So judi resistance to decrease core to maintain the E constant, resistance decrease core. That means if R reduces, then definitely I will increase. So I ta e direction I ta flow coach no ekanecta induced current to equal resistance to get the basically. That means I is increasing. So they have asked that what will be the direction of the induced current in the circuit if it is decreased. So Jodi eta mojata hoche jokhon a side for example to a dk current ajache. So in that particular case a side current ajache that is the main current. So main current jodi main current ajache anti clockwise. So, Jodi main current anti clockwise jai, Shekhetre Amar Ekane J current ajabish at a clockwise jai. So, that clockwise current is the induced current. So, this is basically the induced current. So, a current a camera bulbut of an induced current. So, induced current will move into the clockwise direction. So, Jodi anti clockwise jai, Talekane induced current clockwise jai at a new. If you have the resistance to reduce, suppose if you reduce the resistance, resistance to reduce. So if you reduce the resistance, in this case, what will happen? The magnitude of the current will increase. Current air magnitude the body. But current air magnitude what will be the direction of the induced current in the circuit B? So again, current anti-clockwise circuit A to ADK are a clockwise direction induced current judge. So you can do the current academy body D main current. So main current parano journal basically amar a particular portion a direction of the current air gonna change of enough because I can do the art the body that is my main current. So you will see that induced current which is present over here a induced current jet on circuit B the it out basically body. So direction of current will remain same. When I go to this current direction, so direction of current will remain same. So direction of current will remain same. It will take no change as well. So it will be a little bit. 
এই গেল চব্বিশ নম্বর পঁচিশ নম্বর কি বলছে পঁচিশ নম্বর বলছে যে যে স্টাডি ম্যাটটা দেখিয়েছিল আমার কাছে সেখানে এরকম একটা সার্কিট আছে দেখতে পাবো এখানে একটা আছে মানে ফ্লো in anti clockwise direction in p current will flow in p p the current jabe and that current will flow in the anti clockwise direction so anti clockwise direction e shonge shonge current ja start kore de jokhon i ami p ta ke close korchi mane ei ta ke close korchi ebar boleche if the switch is open after it has been closed for some time mane kichukkhon rakhar por যখন আমি আবার এই সুইচটাকে ওপেন করে দিচ্ছি দ্যাট মিন্স ওয়ান্স আই এম ওপেনিং দ্য সুইচ মানে সুইচটা আমি একবার ক্লোজ করলাম অনেকক্ষণ ধরে রাখলাম তারপরে আবার আমি ওপেন করলাম তাহলে যখন ক্লোজ করেছিলাম ইন দ্যাট কেস অ্যাট দ্যাট টাইম এখানে কিন্তু ইন্ডিউসড কারেন্টটা আমার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যাবে সো ওয়েন এভার ইউ হ্যাভ ক্লোজ দ্য সুইচ ক্লোজ করলাম তখন ইন্ডিউসড কারেন্টটা বেসিক্যালি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ গেল ওয়েন এভার ইউ হ্যাভ ক্লোজ দ্য সুইচ এবার আবার আমি ওপেন করলাম অর্থাৎ এখান থেকে এটা এই সাইড এ নিয়ে এলাম মানে ওপেন করে দিলাম যখনই ওপেন করে দিলাম ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস হোয়াট উইল হ্যাপেন ফর দ্য টাইম বিং মোমেন্টারিলি এটা কিন্তু ইমিডিয়েট স্টপ হবে না এটা স্টপ হবে বাট কিছুক্ষণ বাদে স্টপ হবে মানে এই এস এ যে অ্যান্টি ক্লক কারেন্টটা যাচ্ছিল এইটা ছিল ইন্ডিউসড কারেন্ট সো এই ইন্ডিউসড কারেন্ট ওয়াজ পাসিং থ্রু এস সো দিস ওয়াজ পাসিং ইমিডিয়েটলি ক্লোজ ফ্লো ইন এস বাট দ্যাট উইল বি এটা ক্লক ওয়াইজ যাচ্ছে তাহলে এটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যাবে সরি মেন কারেন্টটা এখানে ক্লক ওয়াইজ হবে সো এখানে মেন কারেন্টটা ক্লক ওয়াইজ হবে সো ইন্ডিউসড কারেন্ট উইল বি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সো ইন্ডিউসড কারেন্টটা এখানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যাবে এই হচ্ছে ফান্ডা 
এবার যখন তুই সুইচটা কি ওপেন করে দিলি তাহলে তখন কি হবে পি তে কারেন্ট ফ্লো স্টপ হয়ে যাবে সো কারেন্ট ফ্লো উইল স্টপ মানে পি দিয়ে তখন আর কোনো কারেন্ট যাবে না যখন তুই সুইচটাকে ক্লোজ করছিস মানে এই জিনিসটাকে ফাঁকা করে দিলি মানে এরকম সো কারেন্ট ফ্লো উইল স্টপ বাট এস টাই কি হবে এস টাই তুই খেয়াল করে দেখ সো এস টাই যে জিনিসটা হবে এস টাই বেসিক্যালি এটা তখন ইমিডিয়েটলি স্টপ হবে না একটু বাদে স্টপ হবে সো কারেন্ট ফ্লোটা এখানেও অ্যান্টি ক্লক অস হবে বাট কারেন্ট ফ্লো উইল স্টপ আফটার এ হোয়াইট কারেন্ট ফ্লো উইল স্টপ আফটার এ হোয়াইট মানে কিছুক্ষণ বাদে কারেন্ট ফ্লোটা বেসিক্যালি স্টপ হয়ে যাবে কারণ তুই সুইচটাকে বন্ধ করে দিয়েছিস তাহলে আফটার এ হোয়াইল মানে কিছুক্ষণ বাদে জাস্ট একটুক্ষণ বাদে কারেন্ট ফ্লো উইল স্টপ ইন এস এটা হচ্ছে ফান্ডাম এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে কি দেখ বোর্ডের লেভেলে দ্যাট ইস গিভেন দ্যাট ইস টোয়েন্টি সিক্স ওরা বলছে হুইচ ফ্যাক্টর গভর্ন দ্য ম্যাগনিচিউড অফ ইএমএফ ইন এন ইনডিউস কল মানে ইএমএফ মানে বেসিক্যালি আমরা জানি ইট ইস রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স আর রেট অফ রেট অফ ফ্লাক্স টা ডিপেন্ড করে এটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে এন বি এর ওপর এইটার ওপর ফ্লাক্স চেঞ্জ টা ডিপেন্ড করে মানে নাম্বার অফ টার্নস ম্যাগনেটিক ফিল্ড এন্ড এরিয়া অফ দ্য কয়েল তাহলে তুই বলতে পারিস ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টোটাল নাম্বার অফ টার্নস এটার ওপর ডিপেন্ড করে এ ডিপেন্ড করে দ্যাট ইস দ্য এরিয়া অফ দ্য কয়েল সেটার ওপর ডিপেন্ড করে আর বি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আছে সেটার ওপর ডিপেন্ড করে সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড সো হাউ মাচ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ প্রেজেন্ট অন দ্য বেসিস অফ হুইচ ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে কতটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তার ওপর ডিপেন্ড করে এবার এটা আর একটা জিনিস এখানে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি এটা এ ছাড়াও আর একটা জিনিস হবে সেটা হচ্ছে নিউ এর ওপর ডিপেন্ড করে দ্যাট ইস দা পারমিএবিলিটি পারমিএবিলিটি অফ দ্য মিডিয়াম মানে মিডিয়ামটার পারমিএবিলিটি কত সো পারমিএবিলিটি অফ দ্য মিডিয়াম এইটার উপরও কিন্তু ডিপেন্ড করে সো ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দিস থিংস তাহলে তুমি এইগুলো জিনিস বলতে পারো একটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস একটা হচ্ছে এরিয়া অফ দ্য কয়েল একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা হচ্ছে পারমিএবিলিটি অফ দ্য মিডিয়াম সো অন দ্য বেসিস অফ দিস ফ্যাক্টরস উই ক্যান সে দিস থিংস ইট ডিপেন্ডস এবার চলে আই 27 27 বলছে ল্যাম্প ইন দ্য সার্কিট কনসিস্টিং অফ এ কয়েল অফ লার্জ নাম্বার অফ টার্নস ঠিক আছে and a battery does not light up to full brilliance instantly on switching on the circuit eta keno hoy code level er question school level er concept based question bolche ekta lamp in the circuit consist of a large number of turns such and a battery does not light up to full brilliance mane oi light ta suppose ekta coil ache sei coil tar moddhe erom erom bhabe ekta filament add kora ache भावे जा সো এইখানে বেসিক্যালি আমার ফিলামেন্ট আছে দিস ইজ দা ফিলামেন্ট দিস ইজ দা ফিলামেন্ট প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার তো এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে এই যে ফিলামেন্টটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সো হোয়াট দে हैव মেনশনড ওভার হিয়ার দ্যাট এ ল্যাম্প কনসিস্টিং অফ এ কয়েল অফ লার্জ নাম্বার অফ টার্নস এন্ড এ ব্যাটারি ডাস নট লাইট আপ টু ইট ফুল ব্রিলিয়েন্স ইনস্ট্যান্টলি অন সুইচিং অন দা সার্কিট সো এই জিনিসটা কেন হয় আমি যদি ব্যাটারিটাকে সুইচ অন করি ফর এক্সাম্পল এই জিনিসটা আছে আমি ব্যাটারিটাকে এটা সুইচ অন করলো মানে এটা করলে সুইচ অন হবে এটা সুইচ অন তো ব্যাটারিটাকে যদি আমি সুইচ অন করি তাহলে তো লাইটটা ফুল জ্বলে ওঠা উচিত বাট ইট ইস নট লাইট আপ আপ টু দ্য ফুল ব্রিলিয়াস দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন তোদের যে মেটেরিয়ালটা আগের দিন পাঠিয়েছি স্টাডি ম্যাটের তার সাতাশ নম্বর কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি সেভেন কোয়েশ্চেন সেটাই আছে যে আমি যদি এটা ল্যাম্পটাকে এটা দিয়ে টাচ করি কারেন্ট পাস করবে ডেফিনেটলি কারেন্ট পাস করার জন্য ল্যাম্পটা গ্লো করবে বাট ইনস্ট্যান্টলি ইট উইল নট গ্লো টু দ্য ফুল ব্রিলিয়েন্স ইট উইল টেক টাইম টু গ্লো আপ দেখবি অনেক সময় অনেক সোডিয়াম ভেপার বা এই ধরনের ফ্লোরাসেন্ট ল্যাম্প যেগুলো আছে যেগুলো রাস্তায় থাকে সেগুলো জ্বালালে একটু 
কম আলো হয় আস্তে 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 আলোটা বেশি হতে থাকে সো এই জিনিসটার কারণটা কি যে আমি তো অন করলাম আমার প্রত্যেকটা কয়েলও আছে সবকিছুই আছে বাট ইট ইস নট গিভিং দা ফুল ব্রিলিয়ান্স সো বেসিক্যালি এটা কি করে পসিবল এটা বার করতে বলেছি তাহলে এই পার্টিকুলার কেসে যখন ল্যাম্পটা আছে ইন দা সার্কিট কনসিস্টিং অফ এ কয়েল অফ লার্জ নাম্বার অফ টার্নস এন্ড ব্যাটারি ডাজ নট লাইট আপ টু ফুল ব্রিলিয়ান্স ইনস্ট্যান্টলি অন সুইচিং অন দা সার্কিট বাই কিভাবে তুমি করবে এটার অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা কি হবে সত্যি তো এটা তো দেখা যায় যে আমরা যখন জ্বালাই তখন কিন্তু ফুল ব্রিলিয়ান্সে লাইটটা আসে না আফটার সার্টেন টাইম ইট কাম ডাউন টু দা ফুল ব্রিলিয়ান্স সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা আসে না এটা ফ্যাক্ট so how we can how we can negotiate with the answer when it are basic fund data ki ba keno eta ashe na tar justification ta amra ki dite pari what will be the justification of this particular answer seta amader bar korte bolche je what exactly the justification of this je eta keno hoy to etar এটা যখন তুই দেখতে পাবি যে এই পার্টিকুলার কেসে এরকম ঘটনাটা ঘটছে যে একটা ল্যাম্পকে যদি সত্যি সত্যি এরকম ভাবে করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এটা অবভিয়াসলি এটা সঙ্গে সঙ্গে এটা দেয় না ল্যাম্প এটা দিতে পারে না ইট টেক সার্টেন টাইম এবার এটার এক্সপ্লেনেশনটা কি দিন যখন আমি ল্যাম্পটাকে সুইচ অন করছি এটা গ্লো করছে বাট এটা সঙ্গে সঙ্গে কখনই আমার ফুল ফর্মে দিতে পারবে না তো এটার একটা কারণ যেটা মোরাল লেস আমরা দিয়ে থাকতে পারি আমি দেখছিলাম কোয়েশ্চেনটা এটা স্কুল বা বোর্ড লেভেলে অনেক পরীক্ষা দিয়ে থাকে সেটা একটা রিজন হতে পারে যে সাপোজ যখন আমি এই ল্যাম্পটার দিকে তাকাচ্ছি মানে ইফ আই লুক ইন টু দিস ল্যাম্প তাহলে আমি কি দেখতে পাবো বেসিক্যালি আমি যে জিনিসটা দেখতে পাবো মেনে পারে আই এম লুকিং ইন টু দিস ল্যাম্প তো তাতে একটা জিনিস যেটা হয় যখনই আমি ল্যাম্পটা দেখব সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং বাট উইল সি ওপা হিয়ার যে ল্যাম্পটার মধ্যে অজস্র কয়েল আছে তো আমার যখন সার্কিটটা সুইচ অন হচ্ছে মানে আমার এই সার্কিটটা একটা হতে পারে সুইচ অফ আছে মানে এরকম অন হলো মানে এরকম সো ফার্স্টে এটা অফ আছে মানে এরকম থাকবে আর যখন এটা অন হচ্ছে তার মানে সাইডটা এটা লেগে যাচ্ছে জোড়া লেগে যাচ্ছে so this is basically the on position this is the off position so jerkhon circuit ta on hocche tokhon current jacche tale when the circuit is switched on shei shomoy ki hoy na current ta jeta jay shei current ta ki hoy na amar je lamp ta ache seta ei lamp ta ke amar first e heat it korte sahajjo kore but eta increase korche so basically heat ta increase korche তারপরে আমার কয়েলে ঢুকছে বেসিক্যালি ফার্স্ট কাজ হচ্ছে কারেন্টটা ল্যাম্পে যাচ্ছে এবং এটা ইনক্রিজ করছে তার মানে কি একটা ইন্ডিউসড ইএমএফ তৈরি হয় সো ইন্ডিউসড ইএমএফ যেটা তৈরি হয় সেটা ইন দা কয়েল অপোজেস দা গ্রোথ অফ কারেন্ট সো ইন্ডিউস ইএমএফ যেটা তৈরি হচ্ছে সেই ইন্ডিউস ইএমএফ টা অপোজ করে ইট অপোজেস দা গ্রোথ অফ কারেন্ট সো গ্রোথ অফ কারেন্টটা বেসিক্যালি ইনিশিয়ালি ইন্ডিউসড ইএমএফ যেটা ক্রিয়েট হয় সেটা অপোজ এবার কারেন্ট টেকিং টাইম টু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা রিচ করতে কারেন্ট একটা সার্টেন টাইম নেয় সো ফার্স্টে ইনিশিয়ালি কি হয় আমার যে ইন্ডিউসড ইএম রেটটা ক্রিয়েট হয় সেটা অপোজিস দা গ্রোথ অফ দা কারেন্ট সো কারেন্ট টেক সার্টেন টাইম অবভিয়াসলি দা কারেন্ট টেক সার্টেন টাইম টু রিচ দা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যখন ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা রিচ করে যায় তখন কিন্তু আমার ওই বাল্বটা ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটিতে গ্লো করতে পারে 
তো ফার্স্ট এমন নয় যে কারেন্টটা গেল কারেন্টটা গিয়ে ল্যাম্পটা হিট করলো এটা ইনক্রিজ করছে হিটটা ইনক্রিজ করছে এবং সেক্ষেত্রে কয়েলটা গরম হচ্ছে সো এট দ্যাট টাইম হোয়াট ইজ হ্যাপেন ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্লাক্স চেঞ্জ অকার করে ওর মধ্যে এবং এই ফ্লাক্সটা চেঞ্জ হতে হতে কি হয় না একটা ইন্ডিউস ইএমএফ তৈরি কারণ এটা কয়েল আছে সো কারেন্টটা যাচ্ছে মানে ভেতরে একটা ফ্লাক্স চেঞ্জ স্টার্ট হবে ফ্লাক্স চেঞ্জ মানে ইন্ডিউস ইএমএফটা আস্তে আস্তে তৈরি হবে এবং সেই ইন্ডিউস ইএমএফটা কি হবে অপোজ করবে গ্রোথ অফ দ্য কারেন্ট সো যতক্ষণ পর্যন্ত না কারেন্ট এক্স টু রিচ ইউ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ততক্ষণ পর্যন্ত ওই গ্রোথ অফ দ্য কারেন্টটাকে অপোজ করে so that's why ota first e current a maximum value te pouchhay na karon induced emf ta sob shomoy amra jani induced current er je growth ta shetake oppose kore but after a certain time we can see that current has reached to a maximum value so that is the reason jokhon amra lamp ta dekhi seta initially brighter intensity te move kore na it takes certain time to reach to the brighter intensity इलेक्ट्रन घुरे ফিল্ড যেটা আছে বলে দিয়েছে এ ইলেকট্রন ইজ মুভ ইন এ সার্কেল উইথ ইউনিফর্ম স্পিড ইন এ স্টেশনারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড নরমাল টু দা প্লেন মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা सपोज আমি এরকম আছে নরমাল টু দা ফিল্ড প্লেন মানে হচ্ছে আইদার ভিতরে যাচ্ছে বা বাইরে সো দিস ইজ নরমাল টু দা প্লেন এটা ভিতরে যাচ্ছে এটা বাইরেও হতে পারে মানে এটা অ্যাবে ফ্রম দা সেন্টারও হতে পারে সো বেসিক্যালি উই ক্যান সে দিস ইলেকট্রন ইজ মুভিং লাইক দিস এইভাবে ইলেকট্রনটা ঘুরছে এন্ড দিস ইজ দা নরমাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওভার হিয়ার इलेक्ट्रनिफर्म ना So will it continue to revolve in the same circle? I mean, electron ki same circle le gunte par be na par. Jodi magnetic field te uniform na the ke jodi bade tale ki electron ta iram char pashe gunte par be na ki chitke sha unno di ke pord be baki chhu abe whatever it is. So electron ta jodi edi ke ghore for example tu idak ekta jagay tor bolche magnetic field te idar ejat. Kothar kotha bolche. তো আমার যদি হাতটা রাইট হ্যান্ড সোলার রুটটা নিয়ে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে মানে ইলেকট্রনটা আমার ডান দিকে ঘুরছে মানে সেই দিকে আমি ধরতে পারি আমার ইলেকট্রনটা সরি আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যদি আমার দিকে আসে মানে তোদের দিকে যায় তাহলে ইলেকট্রনটা আমার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে মানে কারেন্টটা আমি ধরে নেব ডান সো এনিওয়ে আমি এইখানে যদি ইলেক্ট মানে আমার ধরে নিয়েছে এই সাইডে যদি ভেতরের দিকে মানে টুয়ার্ডস ইনসাইড যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে আমি ধরে নেব কারেন্ট যাচ্ছে ডান দিকে সো এইটা হচ্ছে আমার ডাইরেকশন অফ কারেন্ট আর ইলেকট্রন যেটা আছে সেই ইলেকট্রন মুভটা করছে তাহলে এই দিকে মানে ইলেকট্রন সব সময় কারেন্টের অপোজিট ডিরেকশনে মুভ করে সো দিস ইজ দা ডিরেকশন অফ ইলেকট্রন সো ডিরেকশন অফ ইলেকট্রনটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এই ডাইরেকশনে মুভ করছে ইলেকট্রন আর আই যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ সো দিস ইজ ক্লকওয়াইজ সেটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ কারেন্ট সো ক্লকওয়াইজ যেটা মুভ করছে সেটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ কারেন্ট সো দিস ইজ দা ডিরেকশন অফ কারেন্ট এটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ কারেন্ট এখন ওরা যেটা বলেছে সেইটাতে এটা দেখা যাচ্ছে যে ইফ দে हैव মেনশন दट একটা কারেন্ট যাচ্ছে এদিকে এটা এদিকে যাচ্ছে এবার এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে এটা যদি ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড না হয় ভেরিয়েবল ম্যাগনেটিক মানে ইনক্রিজ করছে উইথ টাইম তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতে পারে সেক্ষেত্রে কি আমার ইলেকট্রনটা এভাবে ঘুরবে নাকি ঘুরবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যদি ইউনিফর্ম হয় না হয় তাহলে কি হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যদি ভ্যারিয়েবল ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটতে পারে সো দ্যাট দে হ্যাভ আস্ট ফ্রম হিয়ার সো ওটা ওরা জিজ্ঞাসা করেছে 
ক্ষেত্রে তোমাকে বলতে হবে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যদি ইউনিফর্ম না হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যদি ভ্যারিয়েবল ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় সেক্ষেত্রে হোয়াট উইল বি দ্যাট সিচুয়েশন তাহলে সেক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা কি হতে পারে কোনো চেঞ্জ হতে পারে কি হতে পারে না সেটা তোকে দেখাতে হবে এইটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন এবার এটার বেসিসে আমাকে বলতে হবে যে ইন দ্যাট কেস কি সম্ভব যদি সার্কুলার পাথে এরম ভাবে ঘোরে সার্কুলার ইউনিফর্ম স্টেশনারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করছে তো ইফ দা প্রডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট দা সেন্ট মানে রেডিয়াস অফ সার্কেল পজিশন তো এটা আমাকে বার করতে বলেছে যে ইলেকট্রন মুভস ইন এ সার্কেল উইথ ইউনিফর্ম স্পিড ইন এ স্টেশনারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড নরমাল টু দা প্লেন অফ দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইফ দা ফিল্ড ম্যাগনিটিউড ইজ মেড টু ইনক্রিজ উইথ টাইম দ্যাট मींस আমার যদি ডিবি ডিটি ফিল্ড ম্যাগনিটিউড মানে হচ্ছে ডিবি ডিটি উইথ টাইম এটা হচ্ছে রেট অফ চেঞ্জ অফ এটাকে বলে রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইথ টাইম দিস ইজ कॉल्ड রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যে চেঞ্জটা হচ্ছে রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইথ টাইম এই জিনিসটাকে তাই বলে তাহলে যদি এটাকে বাড়ানো হয় টাইমের সাথে সাথে তাহলেও কি ইলেকট্রনটা এইভাবে চলবে না চলবে সো দিস ইজ এ অ্যাবসলিউটলি এ পিওরলি কনসেপ্ট बेस्ड क्वेश्चंस যেটা বোর্ড লেভেলেও দিতে পারে আবার কম্পিটিটিভ অন্য ফর্মেও আসতে পারে সো দ্যাট ইজ দা क्वेश्चंस দে हैव আসড দ্যাট এই রকম ঘটনা ঘটলে আমরা সেখান থেকে কি লিখতে পারি বা কি অ্যানসার আমরা দিতে পারি সো হোয়াট উই ক্যান সে ওভার দ্য এটার বেসিসে আমরা কি ধরনের অ্যানসার রিপারকেট করতে পারি হোয়াট উই ক্যান সে फ्रॉम হিয়ার যখন একটা ইলেকট্রন এরকম ভাবে ঘুরছে একটা তো ঘটনা যে যখন ইলেকট্রনটা ওইভাবে ঘোরে সো আমরা জানি যে দুটো জিনিস হয় একটা কি স্যার আমরা এম ভি স্কোয়ার বাই আর ইজ ইকাল টু কিউ ইন্টু বি ইন্টু ভি এটা লিখতে পারি তো এটা যদি আমি কেটে দিই সো ইন দ্যাট কেস আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ভেলোসিটি অফ দ্য ইলেকট্রন মানে এখানে এম ইন্টু বি যদি লিখি ডিভাইডেড বাই কিউ ইন্টু বি দিস ইজ ইকাল টু আর আপনি বাড়িয়ে দিচ্ছেন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে আপনি বিটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন মানে ইউনিফর্ম থেকে নন ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড করছে অর্থাৎ বি ইউ আর ইনক্রিজিং গ্র্যাজুয়ালি সো ইফ ইউ ইনক্রিজ দা বি তাহলে কি হবে টোটাল জিনিসটা যেটা আছে বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট সো ইউর এম ইজ কনস্ট্যান্ট ভি ইজ কনস্ট্যান্ট কিউ ইজ কনস্ট্যান্ট বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট শুধু বিটাকে বাড়ানো হচ্ছে তাহলে টোটালটা কি হবে টোটালটা কমে যাবে কারণ বাকিগুলোর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না খালি বিটাকে তুমি ইনক্রিজ করছো সো ডিনোমিনেটার পোর্শন ইফ ইউ ইনক্রিজ টোটালটা কমে যাবে সো ইফ ইউ ইনক্রিজ বি তোমার আর যেটা আছে সেটা উইল বি রিডিউস মানে আরটা কমে যাবে তার মানে ইলেকট্রনটা আস্তে আস্তে স্যার এই যে রেডিয়াসে ঘুরছিল আপনার এই রেডিয়াসটা আস্তে 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 ছোট হতে থাকবে এরকম ভাবে সো ইফ ইউ কনস্ট্যান্টলি ইনক্রিজ দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে একটা টাইম আসবে ইলেকট্রনটা এসে কিন্তু এই সেন্টারের উপর জাম্প খেপ टाइप then you see the question number 29 boleche a wheel with a certain number of spokes is rotated in a plane normal to earth's magnetic field but ekta wheel ache with a certain number of spokes such a wheel that so rotate it in a normal to earth magnetic field so that the emf is induced between the axle and the rim of the wheel mane oi axle ar rim jeta hoy mane ekta jodi wheel thake সাপোজ এখানে আমার এক্সেলটা আছে আর এখানে আমার রিমটা আছে সো যদি এখানে আমার একটা হুইল থাকে অ্যান্ড এটা ঘোরানো হচ্ছে এটা এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট সো এটা হচ্ছে আমার এক্সেল এ বি ইস দ্য এক্সেল আর এইগুলো হচ্ছে রিম এরকম ভাবে চাকাগুলো গেছে হুইলের সো দিস আর বেসিক্যালি দ্য রিম ইউ ক্যান সে 
হচ্ছে হুইল ইস মানে হচ্ছে হুইল উইথ এ সার্টেন নাম্বার অফ স্পোকস এইগুলো হচ্ছে স্পোকস আর এইগুলো হচ্ছে স্পোকস এগুলো স্পোকস অফ দা হুইল দিস ইজ দা অ্যাক্সেল নাও দে हैव মেনশনড দ্যাট ইট ইজ রোটেটেড ইন এ প্লেন নরমাল টু আর্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে যখন তুমি রোটেট করছো ইট ইজ নরমাল টু আর্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে আর্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর সাথে নরমাল আছে সো so that the emf is induced between the axle and the rim of the wheel mane je axle ta ache mane ei ta ar ei rim of the wheel je ta ache er majkhane ekta emf create hoyeche mane eta hocche rim ei gulo hocche rim ar eta hocche axle tale this is my rim this is my rim ar eta hocche axle tar mane ei jayga ta ekta emf create hoyeche anyway আপনার মানে ইন্ডাকটেন্স এর যে এফেক্টটা মানে এই পার্টিকুলার পোরশনে আমরা জানি এই জিনিসটা মানে হচ্ছে ডি ফাই ডি টি এই জিনিসটা সো যদি এন নাম্বার হয় তার জন্য এই টি টাকে আপনি এখানে মাল্টিপ্লাই করে দিলে ডি ফাই মানে ফ্লাক্স চেঞ্জটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে বি এল বি ইনটু টি এইটার উপর এন্ড দিস ইউ মাল্টিপ্লাইড বাই এন মানে এন দিয়ে করলে মানে অ্যাকচুয়ালি তুই যদি ফ্লাক্সটা দেখিস ফ্লাক্স মানে হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এন বি এইটা তো ইন্ডিউসড ইএমএফ মানে কি এটাকে আপনি যদি ডিফারেনশিয়েট করেন উইথ রেসপেক্ট টু টি তাহলে এটা হয়ে যাবে ডি ডি টি অফ এন বি এ এইটা হয় সো নাও হোয়াট উই ক্যান সে फ्रॉम হিয়ার এটার মানে হচ্ছে স্যার ইন্ডিউসড ইএমএফ আর এখানে এন টাকে বাইরে আনেন তাহলে ইট কাম ডাউন টু ডি ডি টি অফ এ টাকে বাইরে আনলেন বিকজ দিস টু আর কনস্ট্যান্টস সো ডি বি ডি টি এইটা আসে তাহলে আমার যদি এন টাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় সাপোজ ইফ এন ইজ ইনক্রিজ তাহলে বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট আছে তাহলে কিটাও বেড়ে যাবে সো ইন্ডিউসড ইএমএফ টাও বেড়ে যাবে সো হাউ দা ইএমএফ ইজ अफেক্টেড ইফ দা নাম্বার অফ টার্নস এখানে বলে দিয়েছে নাম্বার অফ স্পোকস যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় এই স্পোকস যেগুলো আছে মানে এই যে স্পোকস গুলো এইগুলো বেসিক্যালি কি কয়েলের কাজ করছে বেসিক্যালি মানে নাম্বার অফ টার্নস এর কাজ কারণ আমরা যদি এরকম একটা থাকে এখান দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে যত স্পোক থাকবে সো বেসিক্যালি দিস স্পোকস অ্যাকস অ্যাজ এ নাম্বার অফ টার্ন সো ইফ ইউ ইনক্রিজ দা নাম্বার অফ টার্ন সো অটোমেটিক্যালি ইওর ইন্ডিউসড ইএমএফ উইল বি ইনক্রিজড সো এটা হচ্ছে বেসিক পয়েন্ট स्कोर उंड Wound around the first solenoid coaxially. I mean, this is basically your solenoid. This is one of the solenoid which you have seen over here. Our arata solenoid, I am guessing. That means a particular object, a solenoid gas. So this is one of the solenoid which is present over here. I am at a solenoid gas. A gas. 
थे So basically, this has been given over here. So So what exactly you are going to do? Ki bolo chhe calculate the mutual inductance. Sir, show ja to. Sir, mutual inductance basically amra ki likhi. Duto solenoid jodi apni turn up koran. So keeping all the things same, number of spokes is change. How it is made? Calculate the mutual inductance between the two coils. That you have to mutual inductance duto coil er modde kato ho. Jodi two coils are electrically insulated from each other, the calculate the mutual inductance. उट self inductance so this is the way you can find out the self inductance ebar ei je jinish ta ache ei mu zero mu r etar mane ki dak mu jodi tu mu r bar korchi mane relative that is mu by mu zero so this is the way you can find out to mu into mu r mane eta ke eta di multiply korli tu basically permittivity that is equal to mu r into mu zero so you can replace this value by mu So you can put this mu over here. You will get a into n square into a into l. So this is the way you can find out these things. But the key part is that we self inductance once you are talking about suppose phi two. So you are get a into i one. Eta achcha amra mutual inductance. Eta achcha flux. Jeta two number koyle achche. Eta jo na eta mutual inductance achche. Eta ke amra likhe thaki e is equal to minus into d i one by d. उंड क्षेत्र 
তবে সেক্ষেত্রে আমাকে বার করতে বলেছে যে ক্যালকুলেট দা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স সো আমার স্যার এই ফর্মুলাটা হোক বা এই ফর্মুলাটা হোক মানে এই ফর্মুলা গুলোকে আমাকে বার করে বার করতে হবে যে ক্যালকুলেট দা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স হোয়াট ইজ এম সো ভ্যালু অফ এম উই হ্যাভ টু फाइंड আউট আর কিন্তু কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই উই হ্যাভ অনলি ওয়ান ইনফরমেশন দ্যাট ইজ এম ওভার ই এম এবার তুই খেয়াল করে দেখ তোর কাছে যে যে ইনফরমেশনস গুলো আছে थके আর এখানে যদি কয়েল গুলো দেখা যায় যে এইভাবে কয়েল গুলো আছে ভিতরে ওর চারিধারে এর ভিতরে আরো কয়েল গুলোকে আমি ড্র করেছি সো দিস ইজ দা ওয়ে আই হ্যাভ ড্রন দিস পার্টিকুলার কয়েল ওভার হিয়ার সো এইখান দিয়ে আমি কয়েল গুলোকে যদি এইভাবে টেনে টেনে ড্র করি সো ইফ আই फाइंड आउट दिस কয়েল ওভার হিয়ার সো এই যদি কয়েল গুলো ড্র করি তার মানে আমার ভিতরের কয়েলটা যেটা সেটা ওর উপর করা হয়েছে মানে এইখানে আমার 200 টার্নস আছে स्कोर so this coming down to 4 cm so this is the way they have placed it over like this ei bhabe jinish ta bola hoyeche so now you can you have to find out these things ja yeah, how we can do these things ja yeah, how we can do such things eta ke ki kore amra korbo how we can manage these things isko kaise handle kar তো এটা দেখতে হবে যে আমরা এটাকে কি করে হ্যান্ডেল করতে পারি বিকজ এটাই হচ্ছে আমাদের ক্রাক্স অফ দ্য স্টোরি দ্যাট হাউ উই ক্যান হ্যান্ডেল দিস থিংস দ্য মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স এই এইরকম ভাবে এই জায়গাগুলোতে আমরা কি করে বার করব কোন অপশনস আমাদের কাছে নেই বা কিছু নেই কিন্তু এরকম প্রবলেম দিয়ে দিয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করে হ্যান্ডেল করতে পারি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস যেটা বোঝা যাচ্ছে স্যার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন ওরা কি কি ইনফরমেশন দিয়েছে তার উপর আমরা কি বার করতে পারি ম্যাক্সিমাম কারণ আমাদের কাছে আর কোনো ইনফরমেশন নেই এইটুকু ইনফরমেশন আছে আর সব থেকে মজার ব্যাপার যে টোটাল যে লেংথ অফ দা সলিনয়েড সেটাও আমাদের কাছে কিন্তু দেওয়া নেই উই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি দা লেংথ অফ দা সলিনয়েড সো আমরা এরকম ভাবে করতে পারি অঙ্কটা so we can do it in this way sir first amra dhore nichi given information eta hocche problem number 20 30 just shift to the beach sir amra turn density jodi dekhi first e turn density mane koto gulo turn ache per unit length seta hocche 50 mane n that is this number of turn per centimeter ar ei ta ke এই যে টার্ন ডেন্সিটি যেটা আমরা দেখছি সেই টার্ন ডেন্সিটিটাকে আমরা ওরকম ভাবে লিখতে পারি এটা পার সেন্টিমিটার আছে আমি যদি মিটারে কনভার্ট করি তাহলে ইট কাম ডাউন টু বেসিক্যালি ফাইভ হান্ড্রেড টার্ন পার মিটার কারণ সেন্টিমিটারকে মিটারে কনভার্ট করলে আর এরিয়া যেটা দেয়া আছে সেই এরিয়াটা দেয়া আছে বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার মানে ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোর মিটার স্কোয়ার এটা এরিয়া দেয়া আছে আর নাম্বার অফ টার্নস যেটা দেয়া আছে অন্যটায় নাম্বার অফ টার্নস দেয়া আছে মানে এন টু যেটা সেই এন টু টা হচ্ছে বেসিক্যালি টু হান্ড্রেড এটা দেয়া আছে সো আমরা কি করব এইখানে স্যার এই যে টার্ন ডেন্সিটি যেটা দেয়া আছে মানে বেসিক্যালি এইটা দিয়ে মানে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স যখন আমরা বার করি 
এখানে তো আর কোনো দিন মানে এটাই আমার নাম্বার অফ টার্নস মানে ওটাই ধরে নিতে হবে ওটা পার মিটারে ওইটাই সো মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স যখন আমরা বার করব তখন উই ইউজ দিস ফর্মুলা দ্যাট ইজ মিউ জিরো ইনটু এন ওয়ান ইনটু এন টু ইনটু এ এছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো অপশন নেই সো ফোর পাই ইনটু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন আর এখানে আমার একটা হবে মিটারে কনভার্ট করছি কারণ আমার সব কটাই মিটারে নিয়ে যেতে হচ্ছে সো ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টু টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ইন্টু এরিয়া হচ্ছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোর সো দিস ইজ দা ওয়ে উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট দা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স সো দিস ইজ দা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স এবার একটাই জিনিস খেয়াল করার এটাকে আমরা মিটারে কনভার্ট করলাম বিকজ দিস ইজ বেসিক্যালি টার্ন পার মিটার এটা বলে দেয়নি বাট এটা বুঝে নিতে হবে আদারওয়াইজ এটা পসিবল না সো এন ওয়ান এন্ড এন টু বোথ উই হ্যাভ টু কনভার্ট ইনটু দা সেম ইউনিট মানে এক ইউনিটে কনভার্ট করতে হবে এরিয়াটাকে সিজিএস এ আছে ওটাকে এসআই তে নিয়ে যেতে হবে সো ইফ ইউ ক্যান ট্রান্সফার ইট ইনটু এসআই তোমার জব ইজিলি হয়ে যাবে আর কোনো অসুবিধা হবে না ইওর জব উইল বি ডান ভেরি ইজি সো এটা হচ্ছে একটা করার প্রসেস So this is the easiest way by which you can solve this type of problem. So more or less, we have 30 questions in the last class. We have to discuss the last class in the last class. I will send the recordings of the last class. But we have to upload it. I will send the recordings of the last class. I will upload all the lectures and will forward to you. So we have to record it. But we have to upload it. We have to upload the lectures in the last class. फ्रम इम that is one of the questions which a toroidal solenoid with an air core has an average radius 15 cm area of cross section 12 cm mane this is given 12 cm shobshomoy chesta korbi eigulo ke you will turn into si unit otherwise you cannot solve so always convert into si unit mane 1 cm mane you can say 10 to the power minus 4 meter square so ebhabe convert kore ni tale easily hoy so this is one of the area then another thing we have mentioned that average radius that means you can say we do to match kind of radius touch it so this radius they have given that is 15 centimeter money 15 into 10 to the power minus 2 meter which a toroidal solenoid with an air core has an average radius money air core is the average radius to set up with you can have one day at touch এবং ক্রস সেকশনাল এলে বলে দিয়েছে 12 সেমি স্কয়ার সো আমি এখান থেকে কি হচ্ছে আমি এখান থেকে যে এয়ার কোর মানে এই পোরশনটা আমার বেসিক্যালি এরকম আছে টরয়েডের তো ওরা বলতে চাইছে সরি টরয়েড বলেছে টরয়েড মানে এরকম সো এই পোরশনটা হচ্ছে আমার এয়ার আছে তো এইটা যে রেডিয়াস সেইটা হচ্ছে বেসিক্যালি এইটা আর এরিয়া যেটা বলেছে এই টোটাল এরিয়াটা দ্যাট মিন্স আমাকে এই এরিয়াটা ওর থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে এই এরিয়াটাকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ সোজা কথায় এই যে এরিয়াটা আছে আর টোটাল যে এরিয়াটা আছে সেই টোটাল এরিয়াটা মানে হচ্ছে এই গোটাটা দিস ইজ দা এন্টার এরিয়া সো আমার এই যে এন্টার এরিয়া আছে সেই এন্টার এরিয়া থেকে আমার এই টোটাল এরিয়াটা বাদ দিতে হবে সো আলটিমেটলি ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস থিংস দ্যাট ইজ এ ওয়ান ইজ ইকাল টু পাই ইন টু 15 into 10 to the power minus 2 square. So this is the way you can get it. Hey, you have to me jinish ta peta karo. This is the way you can find it out. Now, here you can check it. Hey, you jinish ta thi code chis. When a1 is equal to pi into this much square. So you can say that if the current in the coil is increased from 2 ampere to, uh, increased to 2 ampere in 0.52 seconds. তার মানে বেসিক্যালি ইউ নো দ্যাট ডিআইডিটি ইউ নো সো ডিআইডিটি मींस বেসিক্যালি 2 एंपিয়ার কারেন্ট চেঞ্জ হয়েছে আর টাইম লেগেছে 0.05 এইটা সো তোর মোটামুটি জিনিসটা আইডিয়া হয়ে গেল যে জিনিসটা কি হতে চলেছে এখান থেকে তুই এই সরি এটা দেন স্যার এটা দেন তোকে বলে দেই ইগনোর দ্য ভেরিয়েশন অ্যাক্রস দ্য ক্রস সেকশন অফ দ্য ডরেট তোকে অবটেন দ্য সেলফ ইন্ডাকটেন্স বার করতে প্লিজ 
সো আমরা নর্মালি সেলফ ইন্ডাকটেন্স কি করে বার করি স্যার বার করি ফাই কে আই দিয়ে ডিভাইড করে দ্যাট ইজ দ্য সেলফ ইন্ডাকটেন্স নরমাল হইতে এভাবেই বার করি তাহলে আমার স্যার এই টোটাল যে ইওলো পোরশন দিয়ে যে গোটা এরিয়াটা হচ্ছে সো দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া হচ্ছে এইটা কারণ ওরা বলে দিয়েছে যে টরয়েড সলিনয়েড উইথ সলিনয়েড উইথ এন এরিয়া কোর মানে দুটো মিলিয়ে এরিয়া হচ্ছে এইটা সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ইউ ক্যান সে দিস আমার এই ইন্ডিভিজুয়াল যে এরিয়াটা माइनस So if I want to find out the self-inductance, normally self-inductance bar kore at the easiest process of mu zero, but mu into n square into a divided by i. So it is the self-inductance bar kore. So mu zero into n square into a, but the inner value of the basically the number of turns. Shita kato? माइनस Discuss various methods of producing EMF. EMF to me, ki kore produce korte paro. So, ekta bol bi current er magnitude change kore. So, magnitude of current jeta ase. So, if you change the magnitude of current, so changing by changing the magnitude of current, changing the magnitude of current. So, it act a process. Two number process thi bolte parish by movement. Mane relative creating relative movement. Movement bolte hobe na relative movement. चेन्ज डिमस्ट्रेशन आगे But yeah, Faraday's laws both the pare state and explain the state and explain question number three Faraday's laws is equal to d phi d. 
Okay, the rate of change of flux is basically create an induced EMF. But I can again to it will be the direction of the induced EMF. JDK hobby induced current direction are opposite direction hobby. Put a into lens law. So Faraday's law means A to P. A to P of Faraday's law that is called rate of change of flux. Rate of change of flux. So if there is a rate of change of flux, when a flux means I'm going to magnetic flux, then there will be an induced EMF. It is Faraday's law. So if anybody say what is the difference between Faraday's law and Lenz law, then you will say in the Lenz law it will be lead to minus d phi. A minus sign phi basically Lenz law is charismatic. So if there is a minus sign, that means the Lenz law is acting over it. So you have a three more multi questions below. Can take the question. Yeah, how we can how we can discuss those questions over here. So, I will be motor edi current again in Bulletichi, state Faraday's law, Bulletichi, lens law, Hegalo, define self inductance, archetypal questions. The Motamoti idea of Hegalo, so their mutual inductance, Kisha, or depend correct, Dina, Kita Dita. Okay. So, I will say more or less electromagnetic inductions, the school level, but board level, general questions are shape. She questions will act a Motamoti idea in the year. चलो